buen día. Día nuevo yendo a ver autos. Esto no tiene fin, señores. Harto. Yeah. Ayer fue que fuimos a la concesionaria que les estuvimos mostrando que había dos posibles opciones pero ninguna nos terminaba sí, de cerrar. Estábamos entre el Ferrari y el Porsche pero no los tenían a gas. Entonces... <risa> eh, y bueno, hoy es viernes, como ustedes saben los viernes Lucas sale más temprano del trabajo y por suerte las concesionarias cierran un poquito más tarde entonces nos queda como un poco más de tiempo. Ayer solo tuvimos media hora, 30 minutos para ir. Así que bueno. Entre las millonadas de cosas que tenemos para hacer, tenemos que seguir buscando autos y estamos yendo a... ¿Estaba cerrado eso? No, no se veía nada de luz, nada, ah. así que parecía cerrado. Había una concesionaria acá en nuestra ciudad que vimos ayer cuando volvíamos, que podía ser una buena opción para frenar y chusmear, pero en realidad nuestro destino para hoy es ir a otra ciudad que se llama Borms, que está a cuánto Borms? A 20 minutos, más o menos. Unos 20 minutos de viaje tenemos. Y ahí Lucas tiene ya como 3, 4 concesionarias eh, anotadas para ir a chusmear. Así que bueno, parece que nos va a esperar una tarde un poco larga. Buscando, ojalá aparezca un auto Decente. bueno, bonito y barato. Sobre todo barato. Nah, no, sea, sobre todo bueno. So, sobre todo bueno y barato. Claro. Que sea bonito es un negociable, sí. Estamos sorprendidos porque hay mucho tránsito, no es normal, pero bueno, es como la hora pico de que toda la gente está saliendo del trabajo, imagino que también los chicos de las escuelas. Bueno, en realidad los viernes, yo cuando lo llevo a mi compañero, hay días que yo llevo a un compañero de trabajo, lo voy a buscar, y cuando me toca un viernes yo odio porque tengo que pasar por toda la ciudad para, para ir hasta casa, y es siempre un caos, así que ya al último empecé a esquivar, doy toda la vuelta alrededor de la ciudad y no entro y tardo la mitad. Esto pasa siempre. Ciudad llena. Miren, hay un camionazo acá en la ciudad. No entiendo por qué tantos camiones. Pero no dobla por ahí. Esta me pasa. ¡Qué quilombo! normal la cantidad de autos que hay y de hecho Lucas se dio cuenta que el GPS lo mandó por un camino que no es el que normalmente nos manda para cuando tenemos que ir a esta ciudad así que por eso hay tantos camiones y por eso estamos tardando tanto o sea nunca tardamos tanto en salir de casa como hoy yo creo que ya vamos 20 minutos de viaje y normalmente hay 20 minutos hasta la ciudad esta recién salimos así que se está haciendo bastante bastante largo cambio de planes. El viaje que iba a ser de 20 minutos nos llevó el doble por el tránsito que había y Lucas había visto que en un lugar un poquito más lejos había un auto que le gusta, que es el mismo modelo que el que fuimos a ver ayer pero que se vendió. Exacto, ayer fuimos a este concesionario porque había publicado online un auto y cuando llegamos Mantente me dijo el chico... derecha para permanecer en Hafenstrasse, luego gira a la derecha hacia Petrus Dorn. Cuando llegamos me dijo el chico que se había vendido esa misma tarde, eh, así que todavía no lo habían sacado de internet. Por eso vimos otros autos. Pero bueno, tenía esta otra segunda opción, eh, en un pueblo acá cerca de, de Worms. Eh, así que decidimos, ya que estamos acá, vamos primero a este de otro lugar. Vemos ese, si no nos convence, volvemos y chusmeamos acá. Total, hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Sí, yo le dije, o sea, el plan original era primero ir a ver acá en Borms y después a este lugar. Y le digo, pero ¿por qué no vamos ahí si este, este auto te gusta? Lo ves y si está bueno, capaz que ya está. Cerrás ahí no vayas a hacer cosa que de nuevo nos digan, no chicos, vendido. Sí, <risa> Una verdad, suerte. Eh. Así que tenemos unos 30 minutitos más de viaje y nos estamos arrepintiendo de no haber traído el mate. Porque está lloviendo, estamos como con sueño, así que hubiese sido ideal el mate, pero bueno. Salimos medios a las apuradas, es lo que hay.
miren la hora que es y todavía no nos bajamos del auto. Igual ya estamos llegando, estamos a dos minutos, tres. Lo bueno es que estamos conociendo lugares nuevos, porque la verdad es que nunca habíamos hecho esta ruta. Y estamos como descubriendo nuevos lugares para venir cuando el clima lo permita, por ejemplo, a caminar. Porque es toda una región como llena de bosques y nos dimos cuenta que estamos re cerquita ya de otra región. O sea, acá estamos en la región Hesse y un toque para allá empieza otra que se llama Baden-Württemberg, que es como una región bastante grande. Y de hecho nosotros vivimos en Rheinland-Pfalz, o sea, claro. ya sería como la tercera región del... Acá en Alemania es todo como muy cerquita, vos no te das cuenta cuando pasas de una región a otra que sería como las provincias de Argentina. Pero bueno, aunque se nos está haciendo tarde vamos conociendo nuevos lugares y eso está bueno. Ya llegamos igual. Espero. Sí. <ríe> en dos minutos dice el GPS. Uno, uno, uno dice. Un estamos minuto. a 900 metros. O sea, no tengo idea dónde va a ser esto porque, porque miren... literal estamos en el medio del bosque, o sea... Falta que aparezca una ciudad. Uh, sí, aparece de la nada la ciudad. Ah, mirá, es verdad. <risa> o sea, literal, bosque, ciudad. Bosque, 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 allá arriba está la ciudad. Mirá, ahí también aparece ahí la nada. <risa> Qué loco es. Parece que hemos llegado. Sí, al fin. Bueno, vamos a ver qué onda y ya los actualizamos. Bueno, acá estamos viendo la camionetita por el interior. Así es por atrás. Recién salimos acá del de lugarcito que vinimos a ver la camioneta, que es una que le gusta a Lucas. Estaba a muy buen precio. Estaba a 6.200, algo así. Ponele que le podemos pelear un poco el precio y, y te lo bajan. Sigue siendo aún caro para nuestro presupuesto, pero era una buena camioneta Pero nos la bajó varios motivos, primero que es a gas Tenía conexión a gas y honestamente no sé cómo funciona el gas acá en Alemania Segundo, eh, le habían estado agregando cosas eh, Por ejemplo, le habían puesto una cámara de retroceso y se la habían puesto muy mal Porque estaba pegado en el tablero eh, y no se sé, quedaba feo y tercero, la garantía. que venía sin garantía, cuando la mayoría de los concesionarios te suelen dar garantía, este ni siquiera me dio la opción de dármela por un dinero extra, me dijo como no, y listo. listo. Y lo último, lo que, que venía también sin TUF, me dijo si querés le podemos hacer el TUF, pero eso se cobra extra. Que eso es el control que se hace a los vehículos Claro, el TUF es, la, es como el ITV en Argentina, es la inspección, cada dos años lo tenés que hacer, si no, no podés circular. Entonces ya tenía que contar con el gasto del auto, el gasto del TUF, el gasto del patentamiento, todo, porque todo eso contaba por cuenta mía. Y lo último, la gota que rebalsó el vaso, digamos, es que cada vez que le preguntaba algo no tenía ni ganas de, de contestarme el chaval. Todo me contestaba como sí, no, se estaba fumando un pucho sentado viendo algo en la computadora y ni me miraba a mí, seguía con la computadora, me contestó así, le devolví las llaves, ni me miró, me dijo chao, chao. Yo les voy a contar cómo fue la situación. Llegamos, era como que estaba... Todos los autos ahí afuera, como vieron, había un cuartito al fondo y al lado un taller. O sea, como que se notaban que eran dos cosas por separado. Primero ni siquiera preguntamos nada, nadie se acercó. Acá en Alemania los empleados son muy distantes. Nada que ver a, a cómo te enseñan a vender en Argentina. Que en Argentina yo creo que es en parte porque tenemos esto de charlar, de ser amables, que yo, y además porque hay una necesidad de vender. Entonces cada cliente que entra lo tenés que exprimir al máximo. Acá, no. O sea, entramos y estuvimos 20 minutos dando vuelta por la concesionaria solos. Bueno, vimos la camioneta que a Lucas le interesaba, que la habíamos visto primero por internet. Entonces dice, bueno, me voy a acercar porque si no viene nadie voy a tener que ir yo al vendedor. Va hasta el vendedor y le dice, hola, estoy interesado, quiero ver la camioneta tal. Bueno, le dice, Lucas sale como esperando que el señor venga con nosotros. Y le dice, viste Jun, y le da la llave. Como diciendo, Tomá, anda a mirar la voz tranquilo. O sea, está bueno que te den tu espacio para mirar, pero también venía a contarme de la camioneta, porque estamos por comprar un auto, no estoy por comprar una remera, hermano. Sí, totalmente. No, no te dicen nada, entonces después tenés que ir vos y hacer las preguntas, y encima tampoco es que te dé información, porque le contesté, le digo, le pregunto, ¿viene con gas? Sí. Le pregunté si el auto era del primer dueño y me dijo, no, elige cuántos, no sé, me dijo. Entonces fue como, bueno, 
no tenés ganas de vender, claramente. No, no, literalmente muy mal vendedor. O sea, entendemos que acá hay una forma diferente de vender, pero este, malísimo. Sí, porque ayer fue totalmente distinto. Sí. Ayer el chico nos acompañó, llamaba, nos peleaba el precio él con el jefe. Eh, me dijo, lo querés probar, probalo, no hay ningún problema. La verdad que la atención de ayer, 10 sí, puntos. nada que ver. Nada que ver. Y el tema de la garantía, ayer por ejemplo todos los autos tenían garantía, pero si nosotros le peleábamos el precio y nos lo bajaban, como veníamos negociando, nos aclaraban, bueno, si yo te hago este precio, va sin garantía, que bueno, es entendible, este directamente, no. Nada. Así que bueno, seguimos buscando, vamos a chusmear acá por alrededor, parece que encontramos otro lugarcito y le seguimos dando actualizaciones. Acá estamos chusmeando, pero son casi todos Mercedes, así que imagínense, que si 5000 es mucho para nosotros, esto es imposible. <risa> eh, pero ayer vimos un Mercedes y salía 7000. ¿Cuál? Ah, el que. El, el, la posible opción. La posible opción, sí. Bueno, no pero. Estaba mal, mal. Estaba raro, pero no estaba mal el auto. Esto se nota que están como en muy buen estado. Pero sí, 30000, 40. Capaz que para esto sí nos alcanza. No, Ni tampoco. siquiera. 19 mil, tampoco nada. No Continuemos. Bueno, llegamos a una tercera concesionaria acá en Borms, muy jugados con el tiempo, a media hora de cerrar. Preguntamos si estaba abierto y nos dijo que sí, pero que ya se tenía que ir a la casa como diciendo no me rompan mucho las pelotas. Le preguntamos por un auto, tipo no nos dejó ni ver los que había ahí. Y cuando el Lucas le dijo, mira, tengo tanto para pagar o máximo esto, le empezó a hablar sobre un auto, las características. No nos lo quería mostrar. Y el Lucas le dice como, bueno, podés mandarme las fotos porque necesito claro, ver el auto antes de comprarlo. Necesito ver el auto. Me había mostrado los manuales, los, el servicio, tenía los dos llaves. Y yo, pues, yo no vi el auto todavía, no lo voy a comprar. Claro, como que quería que lo compremos así, de claro, una. Y bueno, ahí me dijo que no lo tenía ahí el auto, que lo tenía en otro lugar. Eh, y yo le dije, bueno, pero decime cuándo puedo venir a verlo, porque no voy a comprar un auto sin verlo. Y ahí medio que se dio cuenta que sí, que estaba buscando un auto en serio, que no estaba preguntando. Entonces me dijo, bueno, ven y seguime. Y salió, buscó su auto y ahora estamos yendo hasta donde está el auto a verlo. Pero todo así como muy, muy acelerado, no, le juro que es muy diferente la experiencia de comprar un auto en Alemania. O sea, yo personalmente nunca compré un auto en Argentina, pero estoy segura que así no es. Ahí se bajó el Lucas, esta vez le dije, perdón, confío en vos, yo no te voy a acompañar. <risa> Está lloviendo mucho y estamos en un terreno, se ve que es como un segundo lugar donde tienen autos, porque el otro lugar era como bastante chiquito, y es un terreno que tiene solamente tierra, imagínense, con la lluvia hay barro, y miren yo lo que tengo puesto en los pies. Las zapatillas nuevas blancas, o sea, olvídate, no me voy a bajar acá. Es gracioso porque le digo al Lucas, le entendí casi todo al chabón este, le digo, claramente el vendedor no es alemán. Porque yo a los alemanes no le entiendo, pero a los extranjeros sí, porque entre, en, entre extranjeros nos entendemos porque hablemos así como lo justo y necesario. En cambio los alemanes te estiran un poco más las oraciones, usan otras palabras, pero este era como, o no garantí, caen problem. No sé, cosas así como muy puntuales y era como, ok, te entiendo a la perfección, feel and dank. <risa> Tiene unos pequeños rayoncitos de costado, eso nada más. Nada grave. Nada grave. ¿Cuál es? Es automático. Lo que no, no, no me voy a meter hasta ahí porque me dijo si nos metemos más adentro no sacamos el auto. Y ahí tiene razón, está todo lleno de barro. Es el, el azul el que, que está... No se ve. El, el único que no se ve. ¿Y cómo me lo va a mostrar? Eh, le saqué una foto recién. Ah, ok. Eh, lo arrancó el auto, arrancó lindo todo. Me dijo si querés algún día me, me decís y venimos y lo probás, me dice, pero ahora con lluvia, me dice, no lo vamos a poder sacar y lo vamos a ensuciar todo, me dijo, está recién eh, ¿Qué auto es? 
Skoda Octavia. Para que no se haga tan largo este video, lo vamos a cortar acá y le seguiremos contando cómo continúa nuestro proceso de búsqueda de un auto acá en Alemania en los próximos vlogcitos que se vengan, que como saben, estamos subiendo todas las semanas acá al canal secundario entre uno o dos videos semanales más el video del canal principal, así que tienen contenido para ver por todos lados y bueno, nos pueden dejar en los comentarios buenas vibras, buenas energías para que encontremos un auto con las 3B o con dos por lo menos <risa> por favor sigue lloviendo así que nos vamos para casa que todavía hay muchas cosas para hacer y bueno, seguiremos con la búsqueda les mando un beso y nos vemos en los próximos días Chao. La cara de matado. Estoy cansado. Estoy cansado. <risa>